Esperando Vía se enorgullece de haber sido parte del primer simposio internacional de seguridad en transporte multimodal en la Argentina, organizado por JST en la Universidad Católica Argentina, UCA. La colaboración y el intercambio de ideas que se generó en este simposio es fundamental para avanzar en la creación de un transporte más seguro para todos los argentinos. Esperando Vía agradece a JST y a la UCA por permitirnos ser parte de este importante evento. Por la mañana, llegué a la UCA, donde se llevaba a cabo el primer simposio internacional de la institución. Una vez que obtuvimos las acreditaciones correspondientes, ingresamos al lugar y esperamos a participar en las actividades programadas. Después, asistimos a una de las charlas impartidas por el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, CENADIF. Para nosotros es un honor y un placer con la JST en el ámbito ferroviario. Este, tenemos eh, compañeros en la Casa de Estudios, en la UTN, tenemos colegas con quienes trabajamos cotidianamente desde el Senadif y desde los distintos ámbitos del conocimiento con, con, con quienes nos relacionamos. Y, y es un placer estar acá charlando un poco con ustedes sobre aquellas actividades que desarrolla el Senadif, algunas de las cuales tienen relación directa con la seguridad. Esta presentación es una de las presentaciones en donde nosotros vamos a poder mostrarle eh, actividades que desarrollamos en el Senadif, una es la, la que vamos a hablar hoy y otra se va a charlar el jueves eh, en términos de desarrollo. Eh, Inicialmente habíamos pensado que el subgerente de ingeniería que está aquí presente, el ingeniero Gabriel Juárez y Nicolás Rivero, pudiesen exponer una parte y otra parte yo hoy. En honor a la organización voy a, voy a exponer la, la totalidad de la presentación, también por cuestión de brevedad. Y el jueves estará el ingeniero eh, Martín Harris y Guillermo Fijini, que son responsables del área de desarrollo. Hoy les voy a hablar entonces de dos cosas. Primero les voy a contar brevemente qué es el Senadif. En las empresas ferroviarias y en todas las áreas que se dedican a la actividad ferroviaria a lo largo de la historia siempre ha habido actividades de desarrollo y 
Nosotros venimos trabajando en la sugerencia de desarrollo y de normas técnicas de la operadora ferroviaria. Hacia el 2020 se conversó con el Ministerio de Transporte, en particular con el Ministro Mario Meoni, sobre los proyectos de desarrollo y las actividades de desarrollo que se venían realizando en el sector y se entendió adecuado generar un área de desarrollo para el ferrocarril en el ámbito de ferrocarriles argentinos, que es la empresa que nuclea a las distintas empresas del sector ferroviario, tanto de operación como de pasajeros, como de cargas, como de desarrollo de capital humano ferroviario y de infraestructura. Y entonces se generó a través de la resolución 289 el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, CENAVIF, cuya sede se encuentra en la estación Constitución y hoy este, contamos con una, con una sede que tiene oficinas por un lado y un laboratorio por otro de que brevemente les hablaré. He escuchado con, con placer en las distintas disertaciones anteriores cuestiones que nos vinculan conceptualmente a algo que defendemos nosotros que tiene que ver con la triple hélice del desarrollo, concepto de la Argentina científico-tecnológica y que menciona básicamente la relación entre el gobierno, las empresas privadas y el sistema de ciencia y técnica. Y en ese sentido nosotros creemos que el desarrollo, en este caso el desarrollo de ingeniería, el desarrollo científico-tecnológico, funciona en términos virtuosos cuando el sistema de ciencia y técnica, el sector privado y el sector público funcionan de manera armoniosa y así nosotros nos manejamos y respecto de la seguridad. Pero antes de eso, la mirada es describir cuál es la misión y cuál es nuestra actividad principal, porque de ella derivan las actividades que realiza el Senadif. Nosotros nos entendemos como un ecosistema, como un ecosistema para el desarrollo, para la asistencia técnica y para la ingeniería. Es por eso que nosotros trabajamos con distintos organismos como el INTI, las cámaras empresarias como ADIMRA, las universidades como la UTN o la UBA. También trabajamos con los gremios, también trabajamos con las empresas ferroviarias y tenemos una estructura que permite la conversación, el consenso, la discusión de ideas por un lado y después la ejecución de los trabajos por otro. Ahora vamos a ver en algún nivel de detalle. Pero claramente la mirada del Senadif es constituirse en un ecosistema para el desarrollo de ingeniería, para el desarrollo de asistencias técnicas y para un desarrollo del sistema ferroviario en general atendiendo a sus diversas problemáticas. Esto que ven en la foto es un parabrisas con malla térmica antiempañante que fue objeto de ingeniería inversa por parte del Senadif y su posterior transferencia a la industria nacional. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa contarles... Nos interesa contarles cuál es el modelo de gobernanza. ¿Qué hacemos, como recién les decía, en este ecosistema? Nos, nos centramos principalmente en estas actividades. En principio el desarrollo. ¿El ¿Desarrollo de qué? En muchos casos de productos, de soluciones tecnológicas tangibles que tienen que ver con procesos de sustitución de importaciones, por un lado, para quienes no conocen el modo ferroviario, hoy el modo ferroviario posee material rodante de origen chino eh, en convivencia pacífica con sistemas de señalamiento, con sistemas de infraestructura que en muchos casos necesitan del desarrollo industrial nacional y en otros casos necesitan adecuaciones tecnológicas vinculadas a la realidad cotidiana que nosotros vivimos en el sistema tecnológico argentino. Siempre vamos a hablar de lo que se llaman tecnologías apropiadas o tecnologías adecuadas, 
y un poco nuestra función a veces está en ese sentido de lograr soluciones tecnológicas adecuadas a la realidad nacional. Por otro lado, el laboratorio, nosotros contamos con 700 metros cuadrados de laboratorio en el edificio de Plaza Constitución, en el subsuelo. Ese laboratorio está al servicio del sistema ferroviario en su conjunto. La mirada del laboratorio es ir creciendo paulatinamente y poder ofrecer cada vez más soluciones. Dentro de esas soluciones, nosotros nos encontramos dentro de una red de laboratorios. Nosotros no pretendemos hacer lo que otros laboratorios hacen, sino ser la puerta de entrada a la red de laboratorios para la resolución de los problemas analíticos del sistema ferroviario. Y en consecuencia, esta red de laboratorios, a través nuestro, debe ser un servicio global tecnológico para todo el sistema ferroviario y la resolución de los problemas que tienen a nivel cotidiano. Algo similar sucede con la documentación y la normativa. Nosotros, a través del convenio con distintos organismos normalizadores, tanto nacionales como internacionales, ponemos al servicio del sistema ferroviario documentación normativa, ya sea nacional o internacional, que sirve para tanto la investigación como la resolución de problemas. Y acá viene, un, viene una cuestión vinculada a la realidad del sistema normativo ferroviario y algún nivel de desactualización en cuanto a lo que son las eh, cuestiones normativas de producto, sin interiorizarme en todo el sistema normativo, que hacen que a veces la validación de productos sea compleja ante el avance de tecnologías que no han sido reflejadas por la normativa nacional actualizada. Entonces, en ese sentido, la actividad de validación de productos que también llevamos adelante con ayuda de organismos como el INTI, nos permite a nosotros verificar, antes de su colocación en el sistema ferroviario, distintos productos y asegurarnos que o bien cumplen con la normativa o bien son tan buenos como los productos originales en aquellos casos en donde el acceso a la normativa es complejo, particularmente en el caso de normativa de origen oriental. Entonces, nosotros somos auxiliares del sistema ferroviario en el sentido de generar respuestas técnicas a estas cuestiones que se están planteando aquí. Y por último, la ingeniería, asistencia y cooperación técnica es toda una rama de trabajo vinculada a elementos no necesariamente tangibles, por ahí metodológicos, por ahí respuestas específicas a una problemática puntual y obviamente a toda la red de cooperación tecnológica necesaria con el sistema científico-tecnológico de la República Argentina, sean las universidades, sea el CONICET, sea la Agencia de Ciencia y Técnica, es decir, todos aquellos que pueden sumar actividades de ingeniería y de gestión del conocimiento para la resolución de problemas del ámbito ferroviario. ¿Cómo es el modelo de gobernanza? El modelo de gobernanza, como les decía hace un rato, tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay un área de ejecución de trabajos y un consejo consultivo. El consejo consultivo está conformado por aquellos socios estratégicos y por aquellas empresas con las que nosotros trabajamos del sector ferroviario y con ellos discutimos, conversamos, llegamos a acuerdos sobre lo que entendemos válido en determinadas tecnologías o en la aplicación de determinadas tecnologías y de este modelo de gobernanza surgen las distintas directrices que nosotros aplicamos desde el punto de vista de la ejecución de los trabajos. Podemos ver que el equipo técnico actualmente constituido por 30 profesionales de las ramas de la ingeniería, arquitectura, de la abogacía, llevamos adelante estos trabajos y el Consejo Consultivo es quien propone y requiere, es quien facilita la realización de las actividades 
y también es quien conoce, porque uno de los elementos que nosotros entendimos a la hora de llevar el área de desarrollo o este ecosistema de desarrollo hacia ferrocarriles argentinos fue que en muchos casos los esfuerzos de desarrollo o los esfuerzos tecnológicos se repetían porque en una empresa por ahí no se conocía lo que se estaba haciendo en otra empresa. Y entonces la mirada del Consejo Consultivo también tiene el objetivo de hacer conocer lo que se está haciendo en un sistema bastante extenso, bastante amplio como el sistema ferroviario y que caía a veces en estas cuestiones en donde un sector del sistema no sabía lo que estaba haciendo otro sector y buscaban resolver la misma problemática. Me voy a introducir ahora en el tema técnico que nosotros trajimos hoy que tiene que ver con las aplicaciones de la acelerometría como tecnología, como, como metodología en, en el pleno desarrollo para las aplicaciones ferroviarias. Le acabo de hacer un, una, breve, una breve historia. La acelerometría como técnica tiene unos 40, 50 años de, de historia desde el acelerógrafo que se utilizaba en, en, en épocas pretéritas y la mirada es que esta metodología ha demostrado tener una serie de ventajas tanto eh, en su versatilidad de aplicación como en la economía de su aplicación y esto ha provocado que a partir de nuestra investigación desde el 2014 en Tres Argentinos Operaciones esta tecnología pudiésemos ir desarrollándola y pudiésemos ir aplicándola en distintas eh, actividades dentro del ferrocarril. Aprendimos mucho del modo carretero, esto me gustaría comentarlo desde INTI en bases y embalajes, el modo carretero hacía una utilización de este, de este sistema y nosotros aprendimos bastante. Y básicamente la mirada es poder traer lo que hacemos con esta tecnología para el sistema ferroviario que obviamente puede ser aplicado en, algunas, en algunos sectores de otros modos de transporte carretero. En principio, una de las miradas que nosotros tuvimos fue que en la inspección de vida, el método tradicional, que es un método geométrico de inspección, de ocultación de vía, que es el método mandatorio, dicho sea de paso, podía ser complementado con una metodología de análisis georreferenciado que brindara información sobre golpes, esto es, aceleraciones bruscas en la vía, buscando aquellos defectos que supusieran un peligro. Obviamente es una práctica complementaria porque hay cuestiones que la acelerometría no puede ver por su característica eh, de la ocultación, que sí puede ver la geometría, pero frente a la carencia de métodos de revisión sistematizada, nosotros pudimos empezar a ofrecer esta alternativa. Esta alternativa se desarrolló y básicamente se empezó a aplicar en el material rodante de de corrida, el material rodante que lleva pasajeros o que lleva cargas a lo largo de la República Argentina, dando un panorama, insisto, preliminar de condiciones de vía y de aquellos golpes que el sistema entendía como potencialmente peligrosos. Y en ese sentido se unió la experiencia y la normativa internacional con los conocimientos que se fueron desarrollando de manera local. Y acá, eh, correlacionar las respuestas que obtenemos por la revisión acelerométrica con lo que vemos en la vía. Actualmente nosotros participamos de una eh, entidad internacional que está comandada por la CENCEF, que es la autoridad ferroviaria francesa, el proyecto se llama Harmotrack, 
participamos con, con mucho orgullo porque voy a usar también la anécdota o la, o la parálisis de laboratorio, vamos a una batería de ensayos en campo. Y estos ensayos en campo nosotros los realizamos a través de tecnologías de acelerometría y van al universo de la validación de productos como una de las actividades del Senadif, entendiendo que ese, esa pastilla de freno, esa zapata de freno, cumplen adecuadamente con lo que se espera de ellas en su comportamiento a lo largo del tiempo. Bien. Por último, y este es un ensayo más bien nuevito, hace, hace unos años nosotros estudiamos con cierto nivel de profundidad la tecnología de lo que se llaman paragolpe de fin de vía. Eh, nosotros, bueno, previamente a, a la existencia de Senadif, me tocó en lo personal trabajar con el paragolpe del avión número 2 en, en la estación Plaza de 11, y a partir de ahí se estudió bastante, no solamente la cuestión física del paragolpes, sino también la cuestión sociotécnica, y me voy, a, me voy a tomar el término que mencionaron aquí, vinculado a la seguridad de la aviación, porque hay un procedimiento de evaluación de situaciones de fin de vida, que es un procedimiento británico, y que es muy muy sociotécnico. Tiene una parte del funcionamiento del paragolpe propiamente dicho y también tiene todo un capítulo vinculado, que incluso les diría que es mayoritario, tiene un capítulo vinculado al análisis sociotécnico de la, del lugar en donde está ese paragolpe de fin de vía. Ese análisis se realizó para la casi totalidad de las líneas metropolitanas, por un lado, y hoy toca el turno de hacer ensayos de, de, de performance, ensayos de comportamiento de paragolpes que se están instalando en la estación Retil. Y entonces también la metodología, la asistencia técnica que nosotros brindamos desde el Senadir ha servido para brindar una respuesta técnica en ese sentido, ya sea por la aplicación de acelerometría, ya sea por, la, por el análisis sociotécnico que nosotros estamos realizando basado en esta metodología que, si bien tuvimos que adecuar de la metodología británica, entendemos que la adecuación ha sido bastante exitosa hasta la fecha. Hasta acá en la presentación, la idea nuestra es estar abiertos a las consultas que ustedes quieran hacer y nuevamente agradecemos mucho la invitación a, a esta casa de estudios por parte de la JCT, es para nosotros un honor.